Nella confusione Miliardi di persone Solo un'occasione qua giù Ah sei tu Eh, peccato Pensavo fosse uno dei ragazzi Ma mi dimentico che qui ci vive un altro adolescente Ho cercato di non sbagliare nessuno Mi sono sempre chiesto come facciano i ragazzi A sgattaiolare sempre via senza essere visti Lo pensano loro Le mamme se ne accorgono sempre E anche le mogli a quanto pare Vabbè, a questo punto preparo un bel caffè. Eh, magari. Grazie. Ecco. Grazie, io sono un goccio. Sì. Un goccetto, però. Grazie. Come sta Anita a casa della sua amica? Sta, sta bene. E tu? Come mi vedi? Le hai parlato? Mi hanno andato a casa sua per farlo, poi alla fine non... Non l'ho detto niente perché anche lei ha la sua vita incasinata. Ma tu vuoi andare avanti così, facendo finta di niente? Ma guarda che io già sto facendo la cosa più importante da fare nella vita. Cioè? Vivere. Peccato che per vivere bisogna prima sopravvivere. Oh. Ciao mamma. Ciao tata. Buongiorno. Ciao, ti abbiamo svegliato? No, 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 dormo sempre così poco. È il profumo del caffè. Mamma, se io devo, devo andare. Ciao. Ma, eh, mercoledì non è la quarta ora. Eh, ma prima ho tante altre cose da fare, mamma. Eh, ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Oh. Ma posso interrompere qualcosa? No, no, niente, tranquilla. Ma anch'io devo andare. Il caffè è appena fatto. Buona giornata, Virginia. Ha detto tutto a Viola, lei l'ha presa malissimo. E da quello che ho capito non mi pare che lui stia meglio. No. Richiamami, per favore, che questa cosa dobbiamo risolverla insieme, bene o male. Oh no, Dio mio. Ecco fatto, porca cazzeria. Volevo dirti che non ce l'ho con te. E tu non c'entri niente. Alla fine i casini li hanno fatti mio padre e tua madre. Tranquilla, scusa, accettate. Non ti ho chiesto scusa. Voglio sapere che cosa ne pensi tu di, di questa cosa, di noi, di me e te. Penso che abbiamo avuto un destino diverso. Io me lo sono sempre cavata senza una lira in tasca, tu ci hai sempre avuto tutto quello che volevi. Ho avuto anche questa, però. Adesso è stato tremendo. Più che altro ti passa la voglia di vivere. Ti chiedi perché è successo proprio a te, ma tanto non, non hai una risposta. Ad un tratto mi sono trovata che non sapevo più chi ero né perché stavo ancora al mondo. Qual è stato il momento più difficile? Quando mi ero un po' ripresa. Avevo bisogno di mia madre, solo che lei non c'era. Era depressa, prendeva qualsiasi cosa pur di dormire, di, di non pensare, di non vedermi. Mi dispiace. Come pensi che avrebbe reagito tua madre? Non si sarebbe mai tirata indietro. Non è una che si tira indietro davanti a qualcosa o a qualcuno. È molto coraggiosa. Poi, a volte è anche una stronza, una cagagazza insostenibile. Sarebbe bello se voi tu vi conosceste. No, aspetta, io non so se sono pronta per questa cosa. No, vabbè, ma io dicevo così per dire. Probabilmente sono meno pronto io di te. Ma sì? E stai scherzando, io ho certi cazzi per la testa che manco di immagini. Devo ancora parlare con tuo, con tuo padre. Con, con, insomma, con nostro padre. Non so manco che diglia, no? Non so manco se lo voglio fare. Senti, ma se facessimo finta di niente? In che senso, scusa? Come se non avessimo saputo niente. Tu non mi avessi detto niente. A me andrebbe bene. Ma d'altronde fino a mo' abbiamo campato come figli unici. Possiamo continuare a fare. Ci stai? Sì.
E quindi, per farvi capire bene che cosa fosse il barocco in Italia nel 1600, vi vorrei citare un verso del grande poeta napoletano Giovan Battista Marino, che così definisce la luna. Del padellon del ciel, la gran frittata. Eh? <ride> Ciao ragazzi. Ciao. De Angelis. Sì. Vengo ora dalla biblioteca, il ragazzo non c'è neanche oggi. Sì, lo so, hai ragione, avrei dovuto avvisarti. Però così non va bene, è un problema che dobbiamo affrontare. Certo. Dai, andiamo. Sì. Però pure te che non me lo dici subito. Sarei venuto da te ora. Non era Ryan quello delle foto, io l'ho pure baciato. E allora chi è un, un maniaco? Scusa perché secondo te posso piacere solo a un maniaco? No, no, che c'entra? Non... Vabbè, comunque ho deciso, devo sapere chi è, quindi lo incontro. Ma sei matta? Ma sei un bavoso di cent'anni? È uno di scuola che mi vede tutti i giorni ed è pazzo di me. Non lo so, Luna, è, un... è troppo rischioso. È una situazione pericolosa. Ok, allora aiutami. Vieni con me. Ma che sei scema? No, io non ci penso proprio a venire. Ah no, ma vieni nel senso che mi accompagni, vedi che è tutto tranquillo e te ne vai. Dai. No, Luna, non lo so. Dai, ma è un'avventura, ci facciamo due palle così tutti i giorni, ma che vita è? Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego. Poi vediamo. Dai, dai, sì, sì. Vieni. No, non ho detto sì. Ho sì, detto sì, poi mi vediamo. accompagni, mi accompagni e te ne vai. Che me ne vado, mica ti lascio da sola. Simo. Mimmo. Allora sei sicuro di voler fare sta cosa? Sì, sì, dammi lo zaino, dai. Ok. Allora, io oggi pomeriggio vado a casa di Lori, sempre per cercare di fotografare a quello. Io però non ti posso accompagnare. L'allenamento di oggi è importante, andiamo in trasferta tra poco. Vabbè, non fa niente. Eh. eh, però tu come ci vai? Eh, in bici, monopattino, correndo, in qualche modo ci devo andare. Va bene, io nascondo questo a casa allora. Ok. Dai. Grazie. Aggiornami. Mimmo, alla buon'ora, eh. Senti un po', che cosa sarebbe successo stavolta? Sentiamo. Professore, eh. oggi la metro era rotta. Sono arrivato che già era tutto scassato e quindi non sì, ho Sì, sì, se, senti, senti Mimmo, purtroppo così non va bene, dobbiamo andare insieme dalla preside. Eh, io proprio sono No, 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 non è possibile. Mimmo, scusami. De Angelis, hai visto che non c'era motivo di preoccuparsi? Eh, insomma. Ecco, senti, ti dispiace se me lo porto via un'oretta? Veramente stavamo andando dalla preside. Sei sempre comprensivo, un'ora te lo riporto. Grazie. Vieni con me, no? Ma fate come vi pare. Ciao no, ragazzi. Buongiorno, bro. Buongiorno, Buongiorno. Oggi ho portato un uditore. Eh? Ok, Mimmo, prendi posto dove vuoi. Guarda, c'è un posto libero lì, se vuoi. Eh? Ok? Oh. Allora, come state? Tutto bene, tutto allora. bene, prof. Invece lei come sta, prof? Eh, come sto? Eh, eh, questa è una domanda alla quale è difficile dare una risposta, no? Anche perché, come avrete capito, i filosofi, ma anche i professori di filosofia, sono molto bravi a fare domande e meno a dare risposte e il più domandoso di tutti quanti era questo qui ma che lingua che si pronuncia? Kierkegaard <ride> Kierkegaard ah filosofo danese vissuto nella prima metà dell'Ottocento e anche morto molto giovane, a soli 42 anni. Professore, una domanda. Sì. Ma domandoso esiste nel vocabolario italiano? No, domandoso me lo sono inventato io, ma rende l'idea, no? Sì. Eh. E perché era il più domandoso? Eh, lascio a voi giudicare. Questi sono soltanto alcuni dei suoi quesiti. Cos'è questo posto che gli altri chiamano mondo? Mm? Che ci sto a fare io qui? Chi ha deciso per me? Chi è? È in grande. Sì, un gigante del pensiero, ma anche un uomo molto infelice. Un po' perché aveva ricevuto un'educazione religiosa molto rigida e anche perché, pensate, perse cinque dei suoi sette fratelli. Eh, di se stesso, pensate, diceva, era un bambino travestito da vecchio malinconico. Suo padre pensava che la morte dei suoi figli fosse dovuta al fatto che da ragazzo, in un momento di rabbia, aveva maledetto il Signore e Dio, vendicativo, gliel'aveva fatta pagare. Naturalmente questa spiegazione non era sufficiente per Kierkegaard, perché lui si poneva sempre dei perché. E in fondo questa è una domanda che tutti noi, no? Magari in un momento difficile della nostra vita ci siamo posti. Perché capitano tutte a me? No? Perché tutte a me?
Ecco, per non farvi cadere in questa vostra angoscia esistenziale che leggo chiaramente nel volto di Matteo, vi dirò che lo stesso Kierkegaard non era riuscito a trovare una risposta, anche perché forse una risposta non c'è. Guarda questa foto che ho trovato. Non sono identica a Lilli. Un ghiacciaio? Sì, siete identiche. Senti, ti posso fare una domanda? Ah. Che faresti se scoprissi all'improvviso di avere un padre e una sorella? Che domande sono? Senti, Io ho un padre. Un padre? Spuntato fuori da poco. C'ha una figlia, quindi ho pure una sorella. Ma come eri spuntato? È tornato in Italia dopo tanti anni all'estero. Beh, sicuramente io andrei a parlarci subito, anche solo per dirgli quanto è stato stronzo ad abbandonarmi. Non mi ha abbandonato. Non sapeva manco che esistevo. Cioè, quindi tua madre ha deciso di tenerti senza dirgli niente? Già. Deve essere fantastica tua madre. Eh, pure pesante, però. E voglio vedere te al suo posto, sola con un figlio da crescere. Eh. Comunque, se vai a parlare con questo padre, magari scopri che è meglio di quello che pensi. Hai fatto caso che in questa scuola tutti gli studenti si baciano di continuo? Eh sì, è la loro materia preferita. Poi no. anche la mia volendo. Dante? Sì. Allora, io ho pronta una lettera per il giudice. Sì. Quel ragazzo, Mimmo, sono più le volte che è fuori di quella in cui sta da noi. No, ma quale lettera? Me ne occupo io di questa cosa, stai tranquilla. Ah, quindi ti ha detto dove va quando non sta a scuola? Eh certo, ma me l'ha detto, sì, purtroppo è una storia un po' triste perché ha la mamma ricoverata, è grave. No, questo mi dispiace, ma ugualmente non può sentarsi così. Ti giuro che in due giorni risolvo tutto io, va bene? Mm. Eh? Oh, oggi stai proprio a dieci anni di meno, ma che hai fatto? Sì, fammi sapere perché altrimenti la lettera parte. Oh. Eh, dai, mm. dai, sì, eh. Certo, dieci anni nemmeno. Ah, Ragazzi, mi scusi. Sì? Vi posso parlare? No, oh, che succede? Eh, sono un, un po' preoccupata per Luna. Mm -hmm. Sa, ultimamente è cambiata. Eh sì, ci ho fatto caso anch'io, sì. Sì, il problema è che si sta sentendo con uno eh. e gli manda delle foto un po'... come dire... Spinte. Ah. Non è per giudicarla, eh? No, certo. Però non è da lei. Cioè, secondo me lo fa soltanto per farlo contento, non perché le piace veramente. Ma questo chi è? E questo appunto non si sa, non lo sa nemmeno lei. Non ha mai visto la sua faccia. Eh, eh vabbè, provo a parlare un attimo con l'uno, cerco di capire che succede. Sì, il problema però è che ha già deciso di incontrarlo. Non si sa né dove né quando, però ha chiesto a me di accompagnarlo. Eh, questa però non è una buona idea. Lo so, però magari se vado la posso aiutare. E eh, aiutare come? Non lo so. In qualche modo. Vabbè, fammici pensare un po', eh? Tu stai tranquilla, ci penso un attimo, eh? A me. Grazie, prof. Devo andare. Sì, fammi sapere però, eh. Ciao, ragazze, avete visto Manuel per caso? No. no. Ciao. Ciao. Non hai visto Manuel, no. vero? Mi dispiace. Dante, ciao. Ciao. Senti, Manuel è già uscito? Sì, eh, da poco. Non mi risponde neanche al telefono, sto in ansia. Ma ah, scusa, ieri notte mi hai detto che volevi prendere le cose con più leggerezza. Ma ah, sì, lo so, però oggi mi sembra tutto più difficile. Mm. Mi sarò svegliata male. Mi sarà dispiaciuto non trovarti accanto a me. Te ne sei andato via come un ladro. No, veramente sei tu che sei andato a vivere da un'altra parte. No, per favore, Dante, non ricominciare questa storia. C'è un sacco di problemi. Ma tutti abbiamo i problemi. Tu hai problemi, io ho problemi. Mano e lei ha i problemi. Mio figlio ha i problemi. Non andare avanti con l'elenco. No, no, eh. va bene così. Non fa il professore con me, per favore.
Finalmente. Sono venuto pure a scuola a cercarti. Non ci credevo che te ne saresti andata veramente. Ti sei già stufata del filosofo? No, Manuel, per favore, che dici? Io ci sto bene in quella casa, mi trovo bene con Simone. Perché devi sempre rovinare le cose belle? I giorni scorsi abbiamo studiato Freud. Non è che sei una perversa masochista, ma... Ma sai, mi sa di sì. A sopportare te tutti questi anni, questo si chiama masochismo. Così si chiama. Com'è la situazione qua? C'è qualcuno che se li compra ancora i libri oppure il settore è in crisi? È molto in crisi, il settore. Pure questa libreria? Sì, il signor Ardenzi è pieno di debiti e ha chiesto un prestito in banca. Però se non glielo danno deve chiudere tutto. Te stai fermo, per favore. Quindi ti ritrovi in mutande. Che poesia. Sentirti parlare è così piacevole. Sì, mi ritrovo disoccupata, però non ci voglio pensare. Manuel, io vorrei che... che io e te parlassimo di qualcos'altro, però. Mm. Tipo? Tipo? C'era proprio bisogno che lo dicessi tu, a Piola. Non era più giusto che lo facesse il padre. Lo so, lo so, ho fatto una cazzata, non so perché l'ho fatto. Eh, Mi sì. dispiace. Non per lui, ma per lei. Ma che ti pare, Piola? Che carattere ha? È triste. Triste e tosta. Il padre com'è? Mi sembra un uomo che ha un gran peso sul cuore. All'epoca perché ti piaceva? Io non lo so perché mi piace uno. Lui era sicuro di sé. Insomma, sapeva quello che voleva fare. Io invece manca adesso, lo so. Ma lasciamo stare. Dante ha fatto una lezione sui padri. Mm? Era per me, ormai lo conosco, l'ho sgamato subito. Dice che chi non fa i conti con il proprio padre non può diventare adulto. Allora io mi sono chiesto tra me e me. Ma ne vale la pena diventare adulti. Che fare sta pischello tutta la vita? Perché no? Perché no? Non tu sei bello. No, ma io che c'entro con sto Nicola Brandi? È uscito fuori dal nulla così. Dante dice che ci devo parlare. Lo incontro e che gli dico, ti voglio bene. Io non credo che lui si aspetti questo. Non è stupido. E che si aspetta? Chiedi, vero? Che bello che sei tornata. Mi sono mancato tutto, tutto, tutto. Vado a lavorare. Buongiorno. Sì, buongiorno. Scusi, no, Buongiorno, dottor Brandi. Buongiorno, dice. Senta, c'è un ragazzo che chiede con insistenza di vederla. Ci penso io, grazie. Non ci aveva quando ha fatto l'incidente? Aveva da poco iniziato le superiori. È forte Viola. 
Sembra forte, perché si è costruita una corazza, se ne sta sempre chiusa lì dentro e non è una cosa buona. E che dovrebbe fare allora, secondo lei? Cioè, eh, secondo te, non so bene come chiamarti. Per me il tuo va bene. Allora va bene pure per me. Perché c'è due computer vicini? Servono a controllare mercati diversi. Vuoi provare a sederti? A De Pelle Umana? Ovvio. Che sono tutti sti numeri? Quotazione di borsa. Londra, New York, Milano. Ci sta pure Tokyo? Non so perché sono fissa con Tokyo. Tokyo è chiusa a quest'ora. Senti, ti posso fare una domanda? Certo. Che bisogna fare per arrivare ad avere un posto del genere? Prepararsi e studiare. Alcuni stimano in 9.000 ore il tempo necessario per diventare un buon manager, 10.000 per diventare un fuoriclasse. E quante ne studiate te? 12.000. 12.000? Siamo sicuri che sei mio padre, sì? So, Anita dice così, io le credo. Tu? Sì. Però io e te, oltre al DNA, che ci abbiamo in comune? Io sto tutto sbrindellato, te se vede occhio nudo che ti metti la cravatta pure per andare a dormire. Scusa, ma giudichi le persone da come si vestono? Sì, eppure dalle scarpe. Eppure sono inglesi, vero? Eh? Americane. Marca? Fatte a mano. Stai scherzando o dici sul serio? No, le fa un artigiano italiano a Brooklyn. Vabbè, siete dal posto tuo che te lo sei meritato. 12.000 ore. Sto bene qui, grazie. Pure tutte siete sulle scrivanie. Perché chi altro lo fa? Uno che conosco. Ma tu sei venuto diretto alla scuola? Eh? Sì. Hai mangiato? No. Hai fame? Io ho sempre fame. Se vuoi ti ordino qualcosa, lo faccio portare qui, se per te è ok. Va bene. Licia. Questa multinazionale si occupa di reti energetiche in tutte le sue forme, carbone, petrolio, le rinnovabili. Pure il nucleare? Sì, anche il nucleare. D'altra parte è energia pulita. Beh, ma pulita, va là di a quelli di Chernobyl. Cos'è che sai di Chernobyl? Ho visto la serie. Ah, ho capito. Vabbè, ma lì avevano un nucleare di vecchia generazione. Senti, io lo so che avrei dovuto cercarti prima io, però già ero in difficoltà con Viola. Eh. Non ce l'ho fatta. Però adesso che sei qui, vorrei provare a fare un discorso serio. Da uomo a uomo, io non so niente di te. L'unica cosa che so, che poi me l'ha detta Anita, è che ce l'hai con noi. Me l'ha giocata la grande tutti e due. Lei che non ti ha detto che era incinta e che ha deciso di annattene come tutti gli altri. È un po' diversa la storia. Lasciare tua madre è stata la scelta più difficile della mia vita. Io le volevo bene. Molto bene. Mi credi? Non, non lo so, non, non ti conosco. E allora conosciamoci meglio. Ripartiamo da qui, da oggi. Dal presente. Poi, se vogliamo, se va bene, domani ci viviamo anche un futuro. No? Per esempio, c'è qualcosa che posso fare per te? Per me niente. Per mia madre ce l'avrei un'idea, invece. Dimmi. Non so se mi convinceva. No, secondo me quel top te lo dovevi prendere. Guarda che ti stava bene, era bello. Eh, ma era un po' appariscente. Aspetta. È lui? Tieni un attimo. Perché non rispondi ai miei messaggi? Perché 
mi hai presa in giro. Sì. Non è vero che sei in classe mia, giusto? Sì, giusto. Mi sono stancata. Se non ti fai vedere, finisce qui. Va bene, brava sì. Ma non è un po' troppo presto stasera? Ma che presto, era ora che si svegliasse. Uh, ok, mandami la posizione. Ok. Guarda che se cambia idea non fa niente, eh, puoi pure non accompagnarmi. No, che dici? Certo che ti accompagno. Grazie. Ok, scappo. Stasera sì. devo essere perfetta. Ciao. Ciao. Pronto, prof. Laura, dimmi. Luna stasera si incontra con il tipo. Tu stai tranquilla, mandami l'indirizzo. Voglio. Voglio. Voleva te ste cose, sto parlando con te. Uno di questi giorni viene a Roma Palombo, mio cugino. Lo devi portare da mia moglie. Va bene. Lui ci parla. Se fa spieghi cosa. Comunque a te non te ne devi importare, lo fai entrare e te ne vai. È chiaro? È chiaro. Quindi dov'è l'appuntamento? Dovrebbe essere là dietro l'angolo. Non è troppo buio laggiù? No. Perché buio? Senti, io resto un po' per vedere giusto che faccia c'ha. Poi magari me ne vado, ok? Va bene. Ha detto che dopo andiamo a ballare da qualche parte. Speriamo sia bello. Come sto? Una bomba. Questo? Lo tolgo? Eh, lo tolgo. Ok. Senti, stai attenta, va bene? Mm -hmm. Grazie. A domani. Ciao. Ciao. Ciao Zucca Sexy. Ciao Invisibile. Però continuo a non capire chi sei. Ho capito. Sei di quinto, vero? Ti vedo spesso nei corridoi. E tu lo sai che dal vivo sei ancora più bella. Dai, vieni, sali. Ciao. Scusa, questi chi sono? Amici. Vi ho parlato di te, ti volevano conoscere. Sì, ma non dovevamo essere solo io e te. Eh vabbè, ci beviamo qualcosa insieme, no? No, no, no non, non no, bevo, non voglio neanche stare qui. Dai, rilassati. No, bevi. no, veramente, non voglio bere. Che fai la tinta adesso? Che no, eh? Dai, bevi. No, no, veramente, non voglio, grazie. Oh, che cazzo fai? Togliti! Oh, guarda che loro sono come fratelli per me. E noi condividiamo tutto, specialmente le cose belle. Non sono una cosa. Prendi la pastiglia. No, tu vai, guarda no, che non sono assi. Che stai zitto? No, 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 Professore! Qui! Qui! Tranquillo, Laura. Lascia lì! Luna, vai! Vai! Vai, 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 e adesso? E adesso? Che cari? Che cazzo fa? Che cazzo fa? Vattene a casa. Vattene a casa. Fai una foto alla targa. Sì. Come stai? Va tutto bene. È finita. Simone ha fatto una foto alla targa. Laura ci ha avvertito. Adesso è tutto bene. Va tutto bene. Mi dispiace troppo. 
Buongiorno, ma ho fatto confusione? Non dovevo aprire io oggi. No, no, no. Nessuna confusione. E che ti dovevo parlare? Che è successo? Ieri la banca mi ha rifiutato il prestito. No. Però contemporaneamente ho ricevuto un'offerta per cedere in attività. Davvero? È un'offerta molto generosa, che non posso rifiutare. Ma ah, certo, capisco. No, te lo volevo dire di persona, perché so quanto ci tiene a questo posto. Grazie. Però sembra che l'acquirente non voglia chiuderla. Non vuole chiudere? Ma sul serio? <ride> Fantastico. E chi è l'acquirente? Un certo Nicola Brandi, uno che fa tutt'altra professione. È curioso che voglia investire in questa attività. Boh, davvero strano. Eh sì, è davvero strano. Mano, eh? Ah, ma che stai a fare qua? L'altro giorno, quando hai parlato con Nicola, gli hai detto della libreria, anche rischiavo di perdere il lavoro? Sì, qual è il problema? Se la sta comprando. No, no, ah, no! Io gli ho detto che non volevo niente da lui. Tu lo capisci in che situazione scomoda mi hai messo? Lo capisci? Per quanto mi riguarda la situazione scomoda è resta senza lavoro, o no, ma? No. Ma qualcosa mi inventavo, come ho sempre fatto. Senza bisogno di chiedere niente a nessuno. Eh certo, perché per te chiedere aiuto è un peccato capitale, no? Mm. Posso andare? C'ho la verifica. Ma tu guarda adesso mi tocca pure a bozzarmi. Ma tu guarda un po' come vanno le cose. Professore. Mimmo. Buongiorno. Ciao. Che state leggendo? Nietzsche. Oh, me lo ricordo quando l'avete spiegato in classe. Sì, eh? Sì. Era quello là del pensiero, solo se hai un caos interiore puoi partorire una stella cadente. Danzante, una stella danzante. Ah, sempre un pensiero poetico, ma poco vero è, secondo me. O almeno io penso, se uno c'è il caos dentro, come fa a partorire qualcosa di buono? Soprattutto se questo caos è nella testa, cioè, um, come fa? Come succede a te? Eh, sì. Mimmo, senza che stiamo a fare tanti giri di parole. Allora, io l'altro giorno ti ho seguito e ti ho visto entrare e uscire dai posti più strani. Poi ho visto che il tuo zaino c'aveva Simone. Ma non so che ci ha fatto con quello zaino. Che state combinando? Che c'era dentro a quello zaino? Droga? Ma che droga, professore? Mm. Beh? Allora... Io sto facendo dei favori a uno che sta in cella con me. Che mi devo tenere buono. Perché? Perché mi protegge. E in che consistono questi favori? Beh, io faccio il postino. Il postino, fai? Sì. Mi danno queste buste e le devo portare a una signorina. Che, visto che sennò starei troppe ore via da scuola, Simone mi aiuta e qualche volta questo servizio lo fa lui. Mi dici la verità? Te lo giuro. Mi sa che è per te. Quindi possiamo tornare come prima? 
Perché scusa, come eravamo prima? Mm, non lo so, qualcosa eravamo. Guarda, è meglio così, perché tanto non penso che tu possa capire la situazione. Cioè, davvero mi credi così cretino? No, per niente. Ryan, è che tu stai in questo corpo stupendo e io sto in questa gabbia e non penso che tu possa capire come ci si sente. Qui c'è... c'è l'una che voleva dirti che io l'altro giorno ero innocente. Senti, Viola, mi dispiace, io mi sono comportata da stronza. Lo sapevo benissimo che gli andavi dietro e non me ne ha fregato niente. Che poi in realtà pensavo fosse lui quello con cui mi scrivevo. Io non gli andavo dietro. Vabbè, io comunque stavo fuori di testa perché volevo per forza piacere a qualcuno. Poi, dopo ieri sera, non so se Laura ti ha raccontato. Sì, me l'ha detto. Vabbè, quindi adesso che succede? Niente più miniconne inguinali, trucco pesante? Torna la vecchia luna? No, vabbè, non, non esageriamo, quella luna lì non tornerà più. Vabbè, ah visto che oggi è la giornata mondiale delle scuse, vi chiedo scusa anche io. Lo so che a volte sono insopportabile. Quindi... pace fatta? Pace fatta. Ragazzi, date un favore, andate in classe e dite agli altri di raggiungermi al bar. Ci vediamo tutti lì, ok? Eh, ci offre la colazione, prof. Eh, hai vinto il super nanalotto? Sì, magari. No, no, ci raduniamo lì e poi vi porto fuori. Andiamo a San Lorenzo, ok? Ok. Lei conosce San Lorenzo? No, non era di San Lorenzo. Eh, immaginiamo. <ride> Ragazzi, avete letto sul manuale le note su Kierkegaard, che poi si dovrebbe pronunciare Kierkegaard, ma vi risparmio, l'avete lette? Sì, 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 ho fatto anche una ricerca. Oh, bene. Sì, però, però, a me mi sembra strano che persone come lui abbia scritto Diario di un seduttore, ma è possibile? Possibilissimo, perché per lui il seduttore è l'uomo nella fase in cui è dominato dal desiderio in cui cerca disperatamente il piacere, che poi è la fase nella quale evidentemente siete voi, no, che poi viene sostituita dalla fase etica e poi dalla fase religiosa. Kierkegaard aveva un problema con le donne. La grande tragedia della sua vita fu il suo amore per Regina Olsen, una donna che, che lo adorava e che anche lui adorava, ma che lasciò pochissimi giorni prima del matrimonio. Perché? Come? Che cosa gli ha fatto? Non gli ha fatto niente, ma lui aveva capito che la vita in due non era per lui che avrebbe finito per odiarla e quando si odia una donna che si è amata e che si finisce per detestare per il suo desiderio di libertà può succedere esattamente questo Lo vedete questo murale bellissimo è dedicato alle donne vittime di femminicidio in Italia sono migliaia nel mondo sono milioni e perché succede questo? succede perché per secoli la cultura ha relegato la donna quasi esclusivamente al ruolo di madre, di corpo, di oggetto e con gli oggetti noi che ci facciamo? Li usiamo, poi a un certo punto addirittura pensiamo di poterci fare quello che vogliamo e alla fine li gettiamo via. Gli uomini sono delle merde umane. No, non tutti, Luna. Per fortuna non tutti. Ma tutti noi dobbiamo cercare di liberarci dal condizionamento che la cultura ha su di noi, perché proprio quel condizionamento che rende alcuni di noi, solo alcuni di noi, Luna, delle merde umane. Grazie. Capisco questa indignazione, Anita. Non è sempre stato un tuo sogno gestire una libreria. Manuel mi ha detto che... Manuel, apre bocca e dita fiato. Quello... Gli passa qualcosa per la testa, lo dice, senza riflettere. Non mi sembra che sia uno che non riflette. Senti, Nicola, io con lui già me la sono presa. Adesso lo dico a te. Questa storia della libreria non va bene. Ma perché? Tu avresti la tua libreria. Il vecchio proprietario avrebbe il suo meritato sì, riposo. Sì, certo, e vissero tutti felici e contenti. Esattamente, Anita. Nicola, io già te l'ho detto. I tuoi soldi. Non li voglio. Cosa vuoi che ti dica? La intesterò a Manuel. Cosa? Ma che stai dicendo, Nicola? Beh, mio figlio, volendo, farebbe parte dei miei diritti. Poi, se ci vuoi lavorare, ci lavori, altrimenti lui la dà in gestione a qualcun altro. Meglio che me ne vado. Ma dove vai? Anita! Ciao!
Ay, yo. Así tú mismo. Sí. Exacto. Sì, io ho avuto dei problemi, però ora è tutto risolto. Ma il servizio ve lo devo dare, o me la c'è? No, no. Aspetta, non ti amo. Aio. Ma tu lo vuoi dire, signore Cimenzi? Scusa, non c'è tra... E sta zitto, capito? Ma cazzo è zitto? Zitto, muto. Muto. E poi non ti preoccupare. E alla signora le faccio solo uno sfregio. Ma si sta che lo me merdeva la vita. Ma non è musante. Ah, sì. Ciao, come, come, stai, come stai? Bene, sono andata a fare un po' di spesa. Eh, lo vedo. Eh. Te come va? Come procede la convivenza con quello scimmione di mio figlio? Diciamo che porta allegria in villa. Eh. Ti dispiace che stia con noi? Ah, siete passati al noi, tu e Floriana? No, intendevo io e Simone. Io e Simone. Scusa. No, va bene. Una giornata un po' complicata. Mm, perché problemi con Manuel? No, con suo padre. Perché che ha fatto? Eh, perché, credendo di farmi un favore, ha fatto saltare la richiesta di un prestito ad Ardenzi e, e vuole acquistare la libreria. È tipico. Tipico? Che vuol dire? In che senso tipico? È la logica del capitale. Marx ci ha scritto pagine memorabili. Ma che c'entra Marx? Scusate. Se la democrazia non funziona, fai saltare il bacco e ti prendi tutto. Io non ti capisco. Da eh, vabbè, vorrà dire che mi capisco da solo. Ma tu ti sei accorto che ogni volta che ci vediamo io e te discutiamo? L'hai notato? Sì, me ne sono accorto. Non ci diciamo più le cose. Siamo lontani. Che succede, Dante? Se lo sapessi non saremmo a questo punto, no? Vabbè, ma allora parliamo. Magari in un altro momento oggi un mal di testa che mi sta uccidendo. Ti dispiace? No. Figurati. Dante. Ciao. Ciao. C'è nessuno? Ci sono io. Ah, ciao. Ti do una mano? No, no, lascia stare. Sì, ma magari li mettiamo in biblioteca. No, che ho tutto il mio ordine particolare, poi ho svuotato la macchina un po'. Ma che è questo sì, nessuno? C'è nessuno? Eh, Simone è fuori, alla trasferta con la squadra. Ah, già, sì, come l'hai detto. Tua madre è una prima a teatro e Manuel dà la ragazza. Ecco fatto. Eh, ok. Senti, se stasera noi ci facciamo una pizza, a chissà me. se c'è ancora quel posto dove la prendevamo così. Sì, c'è ancora, c'è. Cioè. Poi ci vediamo un film. Mm -hmm. Ti ricordi come facevamo? E eh certo che mi ricordo. Però una commedia che non ho voglia di cose tristi stasera. Eh? Va benissimo. Ok, faccio una doccia, faccio schifo e torno. Eh. Va bene. Se di me li devo sistemare. Tre 
che pensi? Alle parole di oggi del professore, sulle donne, che per la società o sono oggetti o sono madri. Tanto meglio se sono brave madri. Beh, tu lo sai. No. Infatti tutti, prima di questa brava assistente sociale, mi reputavano una nullità. Credo che per diventare madri bisogna volerlo. Invece a me è successo così per caso. Solo adesso capisco cosa significa. Lo imparo quando... quando vedo Lilli e gioco con lei. Mi piacerebbe vedervi giocare. Magari un giorno vengo anch'io. Che c'è? Niente. Non posso ridere. Sì, che è successo? Che è successo, Maci? Quell'animale ha aperto la faccia con un coltello. Eh, piano, che rallenta, se no non capisco, rallenta. Allora, la moglie di Mosso, eh. quello là l'ha sfregiata. Che dici? Sì, Paloma l'ha sfregiata. Invece quell'altro la vogliono uccidere, io pure sto fatto che la vogliono uccidere. Allora, le cose stanno così. Prima o poi a Palomito lo ammazzo. Io sarò pure una capa di cazzo, ma per me che sei troppo. Come te ne devi assolutamente tirare fuori eh. adesso. Come faccio? Va che da Molosso gli dico no, io ho le mani pulite quando ero piccolino, facevo grighetti in da chiesa. Chiediamo aiuto a mio padre. No, perché no? Poi solo lo dobbiamo lasciare fuori. Ma che facciamo, scusa? Non lo so. Io manco ci dovevo venire. È che non sapevo dove andare. Io solo a te te. Solo a te. Non passo. Tieni la partita. Ah. Ma che partita? Chi se ne frega la partita? Aspetta. Devo ammettere che questo film è più scemo di quanto mi ricordassi. Sì, L'hai scelto tu. È proprio una cosa. E invece la pizza era buona come me la ricordavo. Eh sì. Era proprio quello che mi ci voleva. E se andiamo un po' fuori? Si sta bene stasera. Vai. Vai. Andiamo. Ecco fatto. Ma io dico, dove l'hai beccato questo telo? Eh, questo stava sotterrato nella cassa panca chissà da quanti anni. <ride> certo, potevo trovare di meglio, ma accontentiamoci. Ma ti ricordi l'estate in cui ti eri fissato con le costellazioni, i miti, le leggende? Eh, aspetta, vediamo se mi ricordo qualcosa. Allora, Orione, il cavaliere dalla spada fiammeggiante, ucciso da Artemide. Castore e Polluce, nati dall'amore tra Leda e Zeus, trasformato in cigno. E poi non mi ricordo più niente. I gemelli. Eh. Forse era destino. Sembrava che tutto dovesse durare per sempre. Anche il nostro amore. E invece solo le stelle sono immortali. No, purtroppo anche le stelle finiscono. Vero. Io devo chiederti scusa. Perché? Perché ultimamente sono stato un po' insistente. Il fatto è che quando vuoi bene una persona diventi egoista. Allora io ti dicevo di fare delle cose per il tuo bene. Mm. Ma in fondo sono cose che farebbero stare bene a me. E cosa che farebbe stare bene a te? Mm. Sapere che ti prendi cura di te che non ti lascia andare. Io ho paura di perderti tante e non voglio.
Ya. Che c'è? Sei venuto a dirmi che ti sei comprato il quartiere per farmi un favore? No, sarei venuto a chiedere scusa. Tu che chiedi scusa? Ma pensa. Dai, entra. Va bene, non avrei dovuto fare quella proposta per la libreria senza parlartene. Eh no, non avresti dovuto, no. D'altra parte, se te ne avessi parlato, tu avresti detto di no. E quindi? E quindi ho fatto la cosa giusta. Però capisco il tuo punto di vista e lo rispetto. Guarda, lasciamo stare le scuse. Facciamo prima. Lascia perdere. Anita, ah. non voglio invadere la tua vita o quella di Manuel. Vorrei solo farne parte, se me lo permetti. Ma io ce l'ho già una vita. Un po' incasinata, forse. Vabbè, sarà pure incasinata, però ce l'ho. Invece per Manuel, io credo che gli sia mancato molto un papà. E che lui sarebbe molto felice se tu facessi parte della sua vita, anche se non la metterebbe mai, neanche sotto tortura. Ah. Ok, ho capito. Va bene. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Partita? Eh, C'era un brutto tempo a Perugia, me l'ho rimandata. Sono tornato stanotte. Ah, ecco. Hai dormito con mamma? Stai di nuovo incasinando tutto. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Solo 